ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നാളെ ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ എഴുതിയ എക്സാമിനേഷൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് ന്യൂട്രിഷൻ ബയോകെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ടോട്ടലി ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂട്രിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അൻപത് മാർക്കിനും അതേപോലെ ബയോകെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സ്കീം പ്രകാരം ന്യൂട്രിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് എസ് അതേപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അടുത്തത് ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷോർട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മാർക്ക് വീതമുള്ളതും ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നാല് മാർക്ക് വീതവും അതേപോലെ തന്നെ ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് മാർക്ക് വീതവും ആയിരിക്കും ബയോകെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം ഉള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബെറ്റ്വീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടുത്താം ന്യൂട്രിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയമുള്ള കുട്ടികൾ ഇതുകൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതിയാവും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് എസ് ഐ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഴ്സസ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാൽസ്യം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എ ക്യു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോൾ ഓഫ് നേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് റൊട്ടീൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറ്റ്സ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂട്രിഷണൽ സോറി എക്സ്പ്ലെയിൻ നാഷണൽ ന്യൂട്രിഷണൽ പോളിസി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഇ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഷർ കുക്കിംഗ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റാൻസിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടി നോക്കി വെച്ച് പോവുക അടുത്ത ബയോകെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോട്ടൽ മാർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് എസ്ഐയിൽ വരുന്നതാണ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് മെൻഷൻ ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് കോളം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു സൈഡിലും അടുത്ത സൈഡിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് വരണം അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് നെസ് പ്രീ ഹെപ്പാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടിസ് ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് പല ആവർത്തി പറയുന്ന മാതിരി നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എത്ര മാർക്കാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മിനിറ്റാണ് അതിനുവേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം ടൈം മാക്സിമം ടൈം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ എടുക്കാം ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സെക്ഷൻസ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും കറക്ഷൻസ് തിരുത്താനും